എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഐ ടി ഐ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐയുടെ സിലബസിൻ പ്രകാരം പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളും അതേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഐ ടി ഐ ലെവൽ പി എസ് സി എക്സാമിന് കൂടുതലായും ചോദിച്ചു കാണുന്നത് നിമി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പം നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഐ ടി ഐ ലെവലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ടുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഐ ടി ഐ ലെവലിലുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം ഇനിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുൻപോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനെ കുറിച്ചും ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഷുഡ് ബി ആസ് പെർ ഐ എസ് വൺ ഫോർ 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 നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓഫ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതായത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് പറയുന്ന കോഡാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്ന കോഡ് ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് പറയുന്ന കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ആ കോഡിൻ്റെ വർഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വർഷവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർഷവും മാറ്റി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് പറയുന്ന കോഡ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്ന ഐ എസ് കോഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ചോദ്യം ഇനി ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു നാല് ഡെസിഗ്നേഷൻ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാല് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ വരുന്നത് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ആൻഡ് ബി ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഡെസിഗ്നേഷനും അതിൻ്റെ സൈസും ഇനി ബി സീറോ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് എ സീറോ സൈസ് ആയിരിക്കണം ബി വൺ സൈസിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് എ വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എ സീറോ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ എ വൺ ബി ടു ആണെങ്കിൽ എ ടു ബി ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ ത്രീ അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഓരോ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈസ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും തിക്നെസ്സും ആണ് വരുന്നത് ബി സീറോ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് ആയിരം തിക്നെസ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് അതായത് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീയുടെ സൈസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു എളുപ്പ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് അതേപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്നിങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം എഴുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി
B0 B1 thickness 25 B2 B3 thickness 15 ഉം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന്റെ സൈസ് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന് നാല് ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് സൈസ് പറയുന്നത് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ആ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റ് നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാം ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എ സീറോ ബി വൺ ആണെങ്കിൽ എ വൺ ബി ടു ആണെങ്കിൽ എ ടു ബി ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഡറിൽ ഒരു ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം എഴുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ബി സീറോയ്ക്കും ബി വണ്ണിനും ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം എം ആണ് തിക്നെസ് വരുന്നത് ബി ടുവും ബി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് തിക്നെസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ടേബിൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി വയ്ക്കാം ഇത് നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എബണി എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജുണ്ട് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പഠിക്കും ടി സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ പോലെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എബണി എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടി സ്ക്വയർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് എബണി എഡ്ജ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജാണ് എബണി എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എബണി എഡ്ജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് എബണി എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് ആയിരിക്കണം അതിന് കേടുപാടുകളൊന്നും വരാനായിട്ട് പാടില്ല ആ ഒരു സർഫസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് ആണെങ്കിലും ടി സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു എഡ്ജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് വുഡൻ സ്ട്രിപ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ഒരു വുഡൻ സ്ട്രിപ്സിനെ ആ ഒരു വുഡൻ സ്ട്രിപ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് ബാറ്റൺസ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്റൺസ് വുഡൻ സ്ട്രിപ്സിന് അതായത് ഒരുപാട് വുഡൻ സ്ട്രിപ്സ് ഇതാ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ വുഡൻ സ്ട്രിപ്സ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിലെ വുഡൻ സ്ട്രിപ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാറ്റൺസ് ആണ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നിമിഡ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദി സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് ടു ബി ഡ്രോൺ ആൻഡ് ദി സ്കെയിൽ ടു ബി യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റും പല പല സൈസുകളിലുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എ സീറോ ബി ബി വൺ ആണെങ്കിൽ എ വൺ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണോ എ വൺ ആണോ എ ടു ആണോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒന്ന് സൈസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലും സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് അതേ സൈസിലായിരിക്കത്തില്ല വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കെയിലും അതേപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ അതേപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പണ്ടത്തെ പോലെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്ന മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല വരുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിമ്മയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയി
അത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം ലെങ്ത് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് വെച്ചും വരയ്ക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെച്ചും വരയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ്ങിനെയും അതായത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഏത് സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്താണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആ സ്കെയിലിനെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദി വിഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് അതായത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് വിഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ ആദ്യം പറയുന്ന വിഡ്ത്ത് രണ്ടാമത് പറയുന്ന ലെങ്ത് വിഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഈസ് ടു വിഡ്ത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ലെങ്ത്തും രണ്ടാമത് വിഡ്ത്തും പറയുവാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ വരുന്നത് റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വണ്ണും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വിഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ആണ് വിഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ ലെങ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് റൂട്ട് ടുവും വിഡ്ത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് വണ്ണും ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ വിഡ്ത്ത് ടു ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ലെങ്ത് ടു വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് എ സീറോ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എ സീറോയുടെ ഏരിയ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ വണ്ണിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എ ടുവിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിനും പകുതി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എ സീറോയുടെ പകുതിയാണ് എ വൺ എ വണ്ണിൻ്റെ പകുതിയാണ് എ ടു എ ടുവിൻ്റെ പകുതിയാണ് എ ത്രീ എ ത്രീയുടെ പകുതിയാണ് എ ഫോർ അപ്പോൾ അത്രയും സൈസ് നിങ്ങളിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എ വൺ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആര് വരുന്നത് എ വൺ അതിൻ്റെയും പകുതിയാണ് എ ടു ഏരിയ വരുന്നത് പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെയും സൈസ് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രിംഡ് സൈസും അൺട്രിംഡ് സൈസും പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടും പഠിക്കണം അൺ ട്രിംഡ് സൈസ് ആദ്യം പഠിക്കുക അതിനോട് ഏകദേശം അടുത്തുള്ള വാല്യൂ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് അൺട്രിംഡ് സൈസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ട്രിംഡ് സൈസ് ഇതും പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് ഡയഗണലി വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടും കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണലി വരുന്ന സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണാതെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കണം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഒരു മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് എ ടു ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് എ ടു മാത്രം പഠിക്കരുതും ബാക്കിയുള്ളതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ട്രിംഡ് സൈസും അൺട്രിംഡ് സൈസും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഭാഗമാണ് നെക്സ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടേബിൾസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് വരച്ച് വയ്ക്കുക ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊരു തുടക്കക്കാർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വരിക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബൈ ഹർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക അതേപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് വായിച്ച് പഠിക്കുക നമുക്ക് പഴയ പാറ്റേണിൽ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി നാല് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല വരുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് എ കറക്റ്റ് ബി ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് കറക്റ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കറക്റ്റ് എന്നറിയണം അത്രയും ഡെപ്തിൽ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അത്രയും ഡെപ്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ ഐ ടി ഐയുടെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ഒരു വരുന്ന പാറ്റേൺ പോലും നിമിയുടെ അതേ സെൻറ്റൻസുകൾ നോക്കി അതേ സെൻറ്റൻസുകളും അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോലും നിങ്ങൾക്കും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാൻസ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക താങ്ക് യു